দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি ডিসি মোটরের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম সলভ করব তো প্রবলেমটি সলভ করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে ডিসি মোটরের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন এর আগে কিন্তু আমি থেরেজার বইয়ের উনত্রিশ দশমিক এক সাত নাম্বার এক্সাম্পলগুলো প্রত্যেকটি ক্রমান্বয়ে আমি সলভ করে দিয়েছি এবং তার আগে ডিসি মোটরের বেসিক ক্লাসগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো আজকের প্রবলেমটি এটি উনত্রিশ দশমিক এক আট নাম্বার এক্সাম্পল এবং এটি খুব বেশ ইনফরমেটিভ ট্রিকি একটি প্রবলেম তো অবশ্যই আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তা না হলে বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে তো দেখুন কোশ্চেন দিতে বলছে এ ফোর সিক্সটি ভোল্ট ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফাইভ কিলোওয়াট সেভেন ফাইভ জিরো আর পি এম শান্ট মোটর ড্রাইভস এ লোড হ্যাভিং আ মুমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অফ টু ফিফটি টু পয়েন্ট এইট কেজি মিটার স্কোয়ার ফাইন্ড অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম টু অ্যাটেইন ফুল স্পিড হোয়েন স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট এগেনস্ট ফুল লোড টর্ক ইফ স্টার্টিং কারেন্ট ভ্যারিজ বিটুইন ওয়ান পয়েন্ট ফোর টাইমস ফুল লোড কারেন্ট তো মোটরের ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই কমন একটা জিনিস হচ্ছে এই স্টার্টিং কারেন্ট মোটরের অবশ্যই স্টার্টিং কারেন্ট থাকে এবং সেই অনুযায়ী স্টার্টিং টর্কটাও বেশি হয় ঠিক আছে প্রথমে মোটর কিন্তু মানে শূন্য যখন টাইম শূন্য তখন কিন্তু সেইখানে স্টার্টিং কারেন্ট অর্থাৎ হাই কারেন্ট হয় তারপরে এসে আস্তে আস্তে টর্ক কারেন্টটা কমে ফুল লোড কারেন্টে এসে পৌঁছায় এবং ততক্ষণে আমার হাই স্টার্টিং টর্ক থেকে রেটেড টর্কে এসে পৌঁছায় তো এই বিষয়টা আপনার আপনাদের ফার্স্ট অফ অল মাথায় রাখতে হবে তাহলে এখন দেখুন আমাদের কিন্তু এই স্টার্টিং কারেন্টের স্পেসিফিক মানে নির্দিষ্ট মানটা দেয়া নাই আমাদের জাস্ট বলছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে ওয়ান পয়েন্ট এইট টাইমস ফুল লোড কারেন্ট হতে পারে তো আমরা এখন কি করব তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু নির্দিষ্ট করে মান দেয়া নাই আমরা ধরে নিব হচ্ছে আই স্টার্টিংটা হচ্ছে এই দুইটার গড় ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে ওয়ান পয়েন্ট এইট মানে এবারে যে লাইক ওয়ান পয়েন্ট ফোর প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই টু এতটুকুর মধ্যে থাকে তাহলে এটা কত হয় এত ইন্টু দুঃখিত এখানে একটু বল হয়েছে এত ইন্টু আই ফুল লোড কারেন্ট অবশ্যই লিখতে হবে ঠিক আছে ফুল লোড মানে আই এফ লিখলাম সংক্ষেপে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আই এফ ঠিক আছে এটা কিন্তু আমার ফুল লোড কারেন্ট আইএফটা ফুল লোড কারেন্ট আর এর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গুণ হবে হচ্ছে স্টার্টিং কারেন্ট ঠিক আছে তাহলে টর্কটা আমার কত হবে টর্ক স্টার্টিং হবে আমার কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টর্ক ফুল লোড আর ফুল লোড অবস্থায় তো টর্ক ফুল লোড যেটা সেটাই তো আমরা ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা করব এখানে এই ফুল লোড টর্কটা আগে বের করে নেব যেহেতু আমার এখানে একটা সাতশো পঞ্চাশ আরপিএম স্পিড দেয়া আছে এবং সাথে আমার মোটরের আউটপুটটা দেখুন দেয়া আছে এখানে যে ভ্যালুটা দেয়া থাকে এত কিলো আট বলে নিলে আমাদের ধরে নিতে হবে এটা হচ্ছে আউটপুট ভ্যালু তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে আউটপুট ভ্যালু তাহলে আমার টর্কটা কত হবে ফুল লোড টর্ক টি এফ মনে করলাম সেই ফুল লোড টর্কটা অবশ্যই হবে কত এই পি আউট ডিভাইডেড বাই ওমেগা ভেরি সিম্পল তাহলে পি আউট এর ভ্যালু কত আমাদের ফিফটি তাহলে অবশ্যই এটাকে এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে কিলো ওয়াটে আছে তাহলে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে আমার আসে পঞ্চান্ন হাজার নয়শো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই ওমেকা টু পাই ইন্টু এন দে আছে সাতশো পঞ্চাশ আরপিএম তাহলে ওমেকা মানে আপনারা সবাই জানেন এটাকে আরপিএম থেকে আরপিএস সে নিতে হবে ঠিক আছে রেডিয়ান পার সেকেন্ডে নিতে হবে এসআই ইউনিট নিলে আমাদের ফুল লোড টর্কটা পেয়ে যাব তো তাহলে আমাদের ফুল লোড টর্কটা কত হয় পঞ্চান্ন হাজার নয়শো পঞ্চাশ গুণ ষাট ডিভাইডেড বাই টু পাই ডিভাইডেড বাই সাতশো পঞ্চাশ সাতশো বারো দশমিক তিন সাত সাত এটাই লিখবো হুবহু সাতশো বারো দশমিক তিন সাত সাত পাঁচ নিউটন মিটার এটা কিন্তু ফুল লোড টর্ক তাহলে ব্যাপারটা চিন্তা করুন যখন টাইম টি ইকুয়াল টু জিরো ব্যাপারটা দেখুন এখানে আমি এখানে লিখতে যখন টি ইকুয়াল টু জিরো সেই সময় হচ্ছে আমার কারেন্ট হবে হচ্ছে আই স্টার্টিং ঠিক আছে 
এবং টর্ক হবে আমার কত টর্ক হবে আমার আচ্ছা এটা এইভাবে না লিখে আমি এইভাবে এই অ্যারোটা কেটে দিচ্ছি এস এম ইন্টারভেল টি ইকুয়াল টু জিরোতে আই হবে আই স্টার্টিং এবং টি হবে টি স্টার্টিং ঠিক আছে আর যখন টি ইকুয়াল টু মনে করুন যে যে সময়টা লাগতেছে আমার কিসে আসতে এই যে এখানে বলে দিচ্ছে স্টার্টিং ফ্রম রে ওয়েন টু অ্যাটেন ফুল স্পিড তো ফুল স্পিডে যেটা আমার মনে করলাম টি পরিমাণ সময় লাগলো সেই সময় কারেন্টটা পৌঁছাবে কত আই ফুল লোড ভ্যালুতে এবং সেই সময় টর্ক হবে হচ্ছে টর্ক ফুল লোড ভ্যালুতে ঠিক আছে তাহলে আমরা টর্কের প্রেক্ষিতে দেখব যেহেতু টর্ক ফুল লোডের আমার ভ্যালু জানা আছে তো টর্ক স্টার্টিংটা হচ্ছে আমার কত আমার টর্ক স্টার্টিংটা অবশ্যই হবে কত এই যে আই স্টার্টিং যদি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আই এফ হয় টর্ক স্টার্টিংটা অটোমেটিক্যালি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টি ফুল লোড হবে বুঝতেই পারতেছেন কারেন্টের সাথে যেহেতু সমানুপাতিক সম্পর্ক তো সেই হিসাবে আমাদের ক্যালকুলেশন করব এখন আমাদের দেখুন শূন্য থেকে টি তে যাইতে আমার সময় লাগতেছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টি এফ মাইনাস টি এফ এটা আপনাকে ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে তো এই কাজটাই আমি এখন করব আমার যেহেতু এখন আমি এই দুইটার ভ্যালু একটু মাথায় রাখবো ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটি এফ আর টি এফ শূন্যতে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটি এফ আর যে সময় লাগতেছে আমার ফুল স্পিডে দেয় সেই সেই ইয়ার টর্কটা হচ্ছে টি ফুল লোড তো এইটা হিসেব করে আমি দেখুন এটা মুছে দিচ্ছি লাগবে না সেটা হিসাব করে আমার ক্যালকুলেশন করতে হবে এখন বিষয় হলো এখানে আবার আরেকটা জিনিস নতুন দিয়ে দিছে অন্যরকম একটা জিনিস মোমেন্ট অফ ইনাশিয়া অফ টু হান্ড্রেড ফিফটি টু পয়েন্ট এইট কেজি মিটার স্কোয়ার তাহলে এটা আবার কি তো ফার্স্টে আমার যে টার্গেট টর্ক এইটুকু ইয়াতে যাইতে আমার যে টর্কটা লাগতেছে অর্থাৎ সেটাকে আমি মনে করতেছি জিরো থেকে ইয়াতে যাইতে টি ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং টর্ক টি ওয়ার্কিংটা আমার আসতেছে কত ওয়ান টি ফুল লোড মাইনাস টি এফ ফুল লোড মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স টি এফ এই যে মাত্র আমি লিখলাম কতটুকু টর্ক আমার কাজ করতেছে এই টার্গেটেড স্টেজে যাইতে তাহলে এটা কত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টি এফ এর ভ্যালু জানা আছে আমি যা জিরো পয়েন্ট সিক্স এর সাথে এটা যদি গুণ করে দেই সাতশো বারো দশমিক তিন সাত সাত পাঁচ তাহলে দেখুন আমার আসতেছে চারশো সাতাশ দশমিক চার দুই ছয় পাঁচ চারশো সাতাশ দশমিক চার দুই ছয় পাঁচ নিউটন মিটার তাহলে আমাদের যেহেতু ইনার্শিয়া দেয়া আছে টর্কের সাথে ইনার্শিয়া সম্পর্কটা আমাকে এখন খুঁজে বের করতে হবে তো এটা এইস এস সির খুব বেসিক একটি ফর্মুলা টর্ক ইকুয়াল টু আমরা জানি আই আলফা ঠিক আছে যেখানে টর্ক ওখানে আপনারা করেছিলেন এইস এস সিতে থাকে এফ ইকুয়াল টু এম এর মতো যখন এটা অ্যাঙ্গুলার ইয়াতে আসে এফ কনভার্ট হয় টর্কে এম কনভার্ট হয় ইনার্শিয়াতে আর এ কনভার্ট হয় আমার কত আলফাতে ঠিক আছে অ্যাঙ্গুলার लागेनाज करते তাহলে আমি লিখতে পারতেছি দেখুন টি ওয়ার্কিং মানে ওয়ার্কিং টর্ক যেটা এটা ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারতেছি আই আলফা যেহেতু আই জানা আছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমার যেহেতু সময় এটা লাগবে আমার আমার লাগবে কিন্তু সময় সো আমি টি ওয়ার্কিং এর জায়গায় আমি এই ভ্যালুটা বসাচ্ছি চারশো সাতাশ দশমিক কত চার দুই ছয় পাঁচ আই হচ্ছে ইনার্শিয়াটা কত দুইশো বাহান্ন দশমিক আট 
আর আলফা থেকে আমার সময়টা লাগবে তাহলে সময়টা কিভাবে আনবো আমি যদি সিম্পলি আলফার জায়গায় আমি লিখতে পারি ডি ওমেকা ডিভাইডেড বাই ডিটি যেহেতু সময়ের পার্থক্য খুবই কম শূন্য থেকে ইয়াতে যেতে সময়ের পার্থক্য খুবই কম সো দেখুন অটোমেটিক্যালি কিন্তু এটা ডি তে কনভার্ট হয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে আমার এখন ডি ওমেকাটা কত আমার ডি ওমেকাটা কিন্তু আমার এই সাতশো পঞ্চাশ আর পি এম তাহলে আমি এখান থেকে চারশো সাতাশ দশমিক এটা যা আছে তাই চার দুই ছয় পাঁচ ইকুয়াল টু সাত দুইশো বাউন্ন দশমিক আট গুণ ওমেগার জায়গায় তাইলে আমি লিখতে পারতেছি টু পাই ইন্টু কত স্পিড কত সাতশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই সিক্সটি বসিয়ে দিলাম আর নিচে আমার লিখতে হবে ডিটি তাহলে এখান থেকে জাস্ট ডিটিটাকে এই সাইডে পাঠিয়ে দিলে আমার ডিটিটা এই সাইডে পাঠিয়ে দিলে এটা নিচে চলে আসবে এটা হিসাব করলে আমার যা আসবে সেটাই অ্যান্সার তো হিসাব করে ফেলি দুইশো বাউন্ন দশমিক আট গুণন টু পাই গুণন সাতশো পঞ্চাশ ভাগ সিক্সটি ভাগ চারশো সাতাশ দশমিক চার দুই ছয় পাঁচ তেচল্লিশ দশমিক চার পাঁচ সেকেন্ড যা পাইছি তাই লিখব তেচল্লিশ দশমিক চার পাঁচ সেকেন্ড তো এটা হচ্ছে এই কোশ্চেনটির অ্যান্সার সেকেন্ডে আসলো কারণ সবগুলো ইউনিট আমার কিন্তু এসআই এসআইতে নেওয়া হয়েছে যার কারণে এই ইয়েটা অটোমেটিক্যালি সেকেন্ডে আসলো তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ